行在击鼓哨。孟西西，是啊，怎么了？啊，坐。呃，我是林科科技的总经理赵江月。怎么是你来找我谈合作啊？和我聊天那个帅哥呢？哈喽。和你聊天的帅哥在这儿。咖啡。你好，你本人比照片还要帅。你比屏幕里面更美。是这样的，呃，我们想找张浩先生聊一些合作上的事情，但是我们联系不到他。听说你跟他走的比较近。我不认识他，没什么事儿的话，我先走了。哎，不好意思，请问一下，这个照片上的女生是你吗？不是。但是他腿上的胎记和你一模一样。所以你们到底想干嘛？来要债的是吧？我和张浩真的一点关系都没有，这照片是他雇我拍的，还有那个出轨门，都是他自己找八卦公司炒作的。什么意思？意思就是说这一切都是假的，是张浩自导自演的戏码。他为了不让他老婆和他一起背债，就特意雇了我，拍的那种暧昧不清的照片，还做了个假新闻。所以，我跟张浩真的不熟。如果你们想要钱的话。还是找别人吧。本来啊，和这种欠债的人扯在一起，就够晦气的。我们都错怪张浩了。还愣着干嘛？赶紧给钱经理打电话，把真相告诉他。哦，对。关机。给张浩打，他应该能找到。喂，钱宁宁失踪了，你知道他在哪儿吗？什么时候的事儿？张浩，你脑子有问题吧？自导自演一出戏，你想感动中国啊？破产有什么了不起的？钱晶晶会因你破产离开你啊？他是那种人吗？不是，你听我说，我破产了以后有很多债务问题，我不能连累晶晶的。你少在我面前装什么有责任感！你这是对他没信心，对你们的感情没信心。你假装出轨离婚，比破产欠债给他的伤害还大。我现在懒得骂你，我不管啊！你必须给我找到晶晶，如果他出什么事儿，我这辈子都不会放过你。不是，你得告诉我什么时候。我把它买了下来，写了你的名字。我很庆幸自己是在功成名就以后才认识的。我想从此刻开始的每一年、每一月、每一天，都跟你在一起晶晶，张浩一直在骗你，他没有出轨，他其实破产了，不想连累你，没有人比他更爱你了。你在哪儿呢？快点告诉我，别让我们担心了
没快点。好的。你在这儿啊？太好了，我给江月他们打个电话。不用了，我已经告诉他了。我们离婚之后，你一直都住在这里吗？我曾经丢掉的东西，都被你拿到这里来了。我就是觉得那些东西，有挺多回忆的，不太舍得扔。呃，我这儿一直都在打扫，你这两天就搬过来吧。正好可以远离一些是非，网上的舆论你也不要去看。过两天我找人帮你压热搜，先休息吧。我等一下，我已经都知道了，我全都知道了。我知道你跟我离婚，不是因为你不在乎。而是因为你不想让公司的事情连累到我。我知道你想保护我，但你有没有想过，也许对我来说，陪你一起共甘苦才是我更想要的呢？对不起，静静。没有，因为这件事情让我知道你不是真的不爱我了，已经给了我很大的安慰了。我自以为是，我以为这样能保护你，反而却伤害了你。是我自己太笨了，我还叫别人恋爱，却差点弄丢了那个最爱我的。其实，我根本就不是什么大家眼中的完美女神。中时候的照片，你怎么会？因为是在家里收拾书架，从你的日记里调出来的。我当时觉得这个小胖丫头太可爱了，就保存了下来。静静，我们都不完美。我以前也是一个一天只能吃菜在泡面的穷小子，但我们又一样，都可以为了想要的东西去坚持奋斗。所以你无论哪一面。在我心里都是最美、最可爱的，所以今天给我个机会，再跟你表白一次好吗？嗯，让我重新站在你的身后，保护你，可以吗？好，在以后无论发生任何事情，我都不会离开你了。